प्रेमर तस भी माला जब ते सर खुद खुद जाला अपना र प्रेम बदरहूत कर बाला अपने जैनूरे रबाना या हबीबी या रसूल या नबी सलाम का या रसूल सलाम का या हबीब सलाम का सलावत परिचालित लाइट अब ट्रुप लाइव अनुष्ठान अपन सबा के स्वागत आज के अनुष्ठान उपस्थापक हिसाब से मामन रशीद अपनारा जरा अनुष्ठान देखें शुक्रवार इंगलैंड समय रत आठटा त्रिस मिनिट यूरोप समय रत ना त्रिश मिनिट एवं बांगलेश समय रत एक त्रिश मिनिटे आध्यात्मिक राजनैतिक सब दिखे पूर्णांग इसलम सम्पर्कित अपन विभिन्न प्रश्न उत्तर देवर गवेषक चिंताविद इंडिपेन्डेंट इनिटी सबक अध्यापक एवं जिन्हें विभिन्न जिला उपजिल इसलम कलेमार आलोक धारा इमान दिशा दिए आर्तमान जिन इंगलैंड सह यूरोप फ्रांस स्पेन पर्तुगाल इताली ग्रीस सुईडें सह विश्व विभिन्न देश इसलम और मानवतार दिशा दिए जा सब प्रिय मुख डर आल्लम अध्यापक लाइव अनुष्ठान उपस्थित हर आंतरिक मुबारकबाद और पक्ष सालाम आंतरिक मुबारकबाद सबा सुस्थाजते थकून आल्ला खास रहमत सकल बसित हक से दुआ कमना आज के दर्शक विभिन्न प्रश्न उत्तरे आलोचन जागे अपनारा जरा प्रश्न करते चान अवश्य स्क्रे दे नम्बर लाइव चल समय कमेंटर माध्यम अथवा एन एल टोटी फोर मेसेज बक्स प्रश्न करते अपन प्रश्न उत्तर देवर चेष्टा करब इनशाला करीम 
আমরা এখন আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আমরা চলে যাচ্ছি সম্মানিত অতিথি দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমার প্রথম যে প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছি তা হলো আমরা জানি দুরুদ শরীফ মহান প্রিয় নবী সাল্লামের উপরে দুরুদ শরীফ পড়া হয় যা অতি তাজিমের সাথে পড়তে হয় এবং ইমানদাররা সবসময় দুরুদ শরীফ পড়েন এই দুরুদ শরীফ সম্পর্কিত প্রশ্ন আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা হলো অজু ছাড়া দুরুদ শরীফ পড়া যাবে কিনা এটা একটু আপনি বিস্তারিত দর্শক দিবস উদ্দেশ্যে আলোচনা করলে খুশি হব ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি শুধু গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নয় সমস্ত এবাদতের মূল এবং সমস্ত এবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে দরু শরীফ এবং দোয়া কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে দরু শরীফ দরু শরীফ যখন আমরা পড়ব আমাদের অবশ্যই অজুর সাথে থাকা উচিত এবং অজু থাকা অবস্থায় অত্যন্ত তাজিমের সাথে পড়তে পারবো কিন্তু মূল যে দরুস যেখানে প্রণবীর নাম মোবালক সদ আসে এবং মূল যে দরু শরীফ সেটা আমরা পড়ব না তাজিমানার্থে সুতরাং এটাই বোঝা গেল সংক্ষেপে যে আমরা অজুর সাথে দরু শরীফ পড়ব আর যদি অজু না থাকে তাহলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আসলাত ওয়াসালাম আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ আসলাত ওয়াসালাম আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ এটা আমরা সবসময় জপতে থাকবো যাতে করে আমাদের কাল সব সময় পবিত্র থাকে আর যখনই আমরা সুযোগ পাব আমরা অজু করে ফেলব এই বিষয়টা আমরা সবাই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাতে করে আমরা বেশিরভাগ সময় অজুর সাথে থাকতে পারি আর যতই আমরা দরুশরী পড়ব এবং প্রিয়নবীকে স্মরণ করব প্রিয়নবীর আলদেরকে স্মরণ করব তত ততক্ষণই আমরা বিভিন্ন পালা মুসিবত থেকে হেফাজত থাকব মাহফুজ থাকব আল্লাহ আল্লাহ রসুলের অশেষ সহমত আমাদের উপরে বর্ষণ হতে থাকবে কারণ প্রণবীর প্রতি যখন কেউ দরু শরীফ পড়ে তখন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তার দশটি গুনাহকে মুছে ফেলেন এবং তার তার আজার হিসাবে তাকে দশটি সোয়াব দেওয়া হয় তার স্থর বুলন্দ করা হয় এবং যখন কোনো ব্যক্তি প্রণবীর প্রতি দরু শরীফ পড়ে তখন ফেরস্তাগণ সেই ব্যক্তির ঠোঁট চুম্বন করতে থাকেন তো এটা অত্যন্ত বড় একটি এবাদত এবং আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন স্বয়ং নিজে এবং ফেরস্তাগণকে নিয়ে প্রিয়তম নবীর প্রতি সব সময় দর শরীফ পেশ করতে থাকেন পড়তে থাকেন কাজেই আমরা যারা ইমানদার আমাদের উচিত হবে যে আমরা অজুর সাথে অত্যন্ত তাজিমের সাথে প্রিয়তম নবীর প্রতি সালাত এবং সালাম দর শরীফ পড়ব জি ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথি আশা করে যিনি প্রশ্নটি করেছেন উনি ওনার প্রশ্নটির আনসার পেয়েছেন আমরা ইতিমধ্যে আরেকটি দর্শকদের পক্ষ থেকে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে তা হলো জীবন ও এবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুরুৎসরীব ও সাল্লামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটুকু আমরা সবাই জানি জীবন যদি আল্লাহ রাসুলের দরবার মোবারকে কবুল না হয় 
তাহলে আমল ইবাদত কোনো কিছুই আল্লাহ আল রাসূলের দরবার মুহরে কবুল হবে না সেজন্য এখানে প্রশ্নটি এভাবেই করা হয়েছে যে জীবন ও ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুধ সরব সালাতু সালামের গুরুত্ব তাৎপর্য কতটুকু এটা যদি আপনি বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকেও ধন্যবাদ এবং ওনার মাধ্যমে হয়তো আজকে এই প্রশ্নেরই বিস্তারিত আলোচনাতে আমরা যাব আর যারা শুনছেন তাদের সবাইকে ধৈর্য সহকারে আলোচনা শোনার জন্য অনুরোধ করছি আমরা যারা গত পর্ব আমরা দেখেছি সেখানে আমরা বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছি সর্বপ্রথম একটা মানুষ যখন মুসলমান হয় তখন সে মূলত আল্লাহ তালার উপরে বিশ্বাস আনতে হয় আল্লাহ তালা এক অদ্বিতীয় প্রিয়নবী সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ তালাকে পাওয়ার মূল কেন্দ্র মূল ঠিকানা প্রিয়নবীকে আল্লাহর রাসুল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে কোনো মানুষ ইমানদার হয় এবং ইমানদার হওয়ার পর নিজের জীবনকে প্রিয়তম নূর নবীর দেওয়া যে শিক্ষা সে শিক্ষার জন্য সে শিক্ষার উপরেই সে উৎসর্গিত করে এবং প্রিয়নবী যা কিছু বলেছেন তা পালন করতে চেষ্টা করে এবং যা নিষেধ করেছেন তার থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে তবে নিষেধ জিনিসগুলার ভিতরে যে হারাম গুলা রয়েছে সেটা কখনোই একটা মুসলমান দ্বারা করা সম্ভব পর নয় যদি করে ফেলে তাহলে সে কাবিরা গুণাগার হবে আর যদি হারামকে সে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের জীবন যখন মানুষ কলমা শরীফ পড়ে কলমা এবং জীবন ভাবে জড়িত যখন একজন মমিন কলমা শরীফ পড়ে তখন তার জীবন কেবল মাত্র আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের জন্য উৎসর্গিত হয় আর আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের জন্য উৎসর্গিত হওয়া মানেই যে আল্লাহ তালা প্রিয়তম নূর নবী সাল্লামের যারা খলিফা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের যারা খলিফা তাদের তাদের নির্দেশিত পথের উপরে তাদের জীবন উৎসর্গিত হবে এবং তারা তাদেরকে অনুসরণ করবে সাথে সাথে মহামহিম আহলে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মহামহিম উম্মাহাতুল মমিনীন মহামহিম খলাফায় রাশেদিন মকবুল সাহাবাই কেরাম এবং আইমাই কেরাম জামে আলিয়া কেরামের প্রতি তার সন্দেহাতীত আদব তাজিম থাকতে হবে এবং এখানে একটা বিষয় বলতে হয় যে যারা যারা ইমানদার নিজেকে দাবি করবে আমরা যারা নিজেদেরকে ইমানদার দাবি করি আমাদের আমাদের মধ্যে যখন আমরা ইমান আনি তখন প্রিয়নবীর সানমানের বিপরীত এবং প্রিয়নবীর সানমানের খেলাফ কোনো বিশ্বাস কোনো বিশ্বাস আমাদের ভিতরে যাতে না আসে এবং প্রিয়নবীর সানমানের খেলাফে যতক্ষণ আমরা চলে যাই তাহলে আমাদের ইমান চলে যাবে সাথে সাথে প্রিয়নবীর আপন যারা মহামহিম আহলে বাইতে রসুল সাল্লাম ওনাদের সান মান সম্মান এবং তাজিম আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে এমন কোন শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারবো না যে শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ওনাদের সান মানের এবং ওনাদের তাজিমের খেলাফ হয়ে যায় যদি সেটা হয় তাহলে আমরা ইসলাম তথা ইমানদার থাকবো না ঠিক তেমনি ভাবে হাতিল মিনের সানমানে যদি আমাদের বেয়াদবী হয়ে যায় তাহলে আমাদের ইমান থাকবে না ঠিক কলেফায় রাশে দিনের বিরুদ্ধে যদি আমরা চলে আমাদের কোনো কথাবার্তা চলে যায় ওনাদের সান মানের বিপরীতে চলে যায় তাহলেও আমাদের ইমান থাকবে না ঠিক তেমনি ভাবে জামে অলিয়া কেরাম আইমাই মুস্তাইদিন এবং জামে অলিয়া কেরামের যে পথ যে পথ ওনারা দান করেছেন এবং যে পথকে অনুসরণ করে আমরা প্রিয়নবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ মকবুল সাহাবা কেরাম এবং মহামান্য খলাফা রাশিদিন মহাময় মাহিল রসুল সাল্লাম মহাময় মাহাতুল মমিনীন পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারি এবং সেখানে পৌঁছা পৌঁছা অর্থই হচ্ছে যে আমরা প্রিয়নবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারব এবং প্রিয়নবী পর্যন্ত পৌঁছার পৌঁছে গেলেই আমরা আল্লাহ তালা পর্যন্ত পৌঁছে যাব কাজেই আমাদের আমরা যখন নিজের জীবনকে অর্থাৎ লা ইলাহা কোনো ইলাহ নাই আমি কোনো কিছু মানি না কোনো ইলাহকে মানি না ইল্লাহ আল্লাহ তালা ছাড়া এবং এই আল্লাহ তালা ছাড়া যে আমি কোনো ইলাহ মানি না সেই না মানার 
না মানার যে শিক্ষা যিনি দান করেছেন এবং আল্লাহ তালাকে যিনি চিনিয়েছেন এবং আল্লাহ তালাকে পাওয়ার পাওয়ার জন্য যে সেন্টার যে সেন্টারে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে এবং যার শিক্ষা দীক্ষায় আমাদেরকে দীক্ষিত হতে হবে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রিয়তম নূর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো যে আল্লাহ তালা নিজেই বলেছেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রিয়তম নূর নবী সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ রসুল আমরা কলমা শরীফে যেটা উচ্চারণ করি আমরা যদি সেটাই বুঝি তাহলে কিন্তু আমাদের দ্বারা প্রিয়নবী সানে সানের খেলাফ কোন শব্দ আমাদের মুখে আমাদের অন্তরে আমাদের চিন্তায় আমাদের চেতনায় আমাদের কল্পনায় আসতে পারে না ইমানদার হওয়ার পর যারা ইমানদার নয় আমরা আমি আমি তাদের বিষয়ে আলোচনা করছি না যেমন আল্লাহ তালা বলছেন কলমা শরীফে আমরা যখন পড়ি লাহ ইল্লা লাহু মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অর্থাৎ শানে রেসালাত শানে রেসালাত প্রিয়তম নূর নবী সাল্লাম আল্লাহর রসুল আমরা এই স্বীকৃতি দিই যে তিনি আল্লাহ তালার রাসুল এবং আমি বলি যে প্রিয় নবী আমার ও রাসুল আমাদের রাসুল তো যিনি আল্লাহ তালার রাসুল তিনি আমার রাসুল তো আল্লাহ তালার রাসুল যিনি যিনি আল্লাহ তালার রাসুল তিনি কি তার সম্মান কি আমাদের জ্ঞানে ধরবে আমাদের বুঝে কি আসবে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন এবং উনার শান মানে যদি বরখেলাফ করি তাহলে মূলত আল্লাহ তালার শানেই বরখেলাফ হয়ে যাবে কারণ শানের রেসালাত যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা ইমানদার শত দাবি করলেও আমরা ইমানদার হতে পারবো না কাজেই যদি আমরা শানের রেসালাতকে বুঝতে পারি এবং সেই জন্য যে কালেমা শরীফ আমাদেরকে দান করা হয়েছে যে কলমা শরীফ আমাদেরকে সমস্ত অন্যায় থেকে মুক্ত করে আমাদের সমস্ত গুনা খাতাকে ধুয়ে বোঝে পবিত্র করে ফেলে সেই পবিত্রকারী কলেমাটা হচ্ছে কালেমা তৈয়বা অর্থাৎ পবিত্র পবিত্র বাক্য এবং এই পবিত্র বাক্যটা দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আল্লাহ তালা একজন মানুষকে কাফেরকে মোশরেককে সে যখন তার ইচ্ছা পছন্দ করে যে সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তার প্রথম স্বীকৃতি এটাই আসবে যে আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো ইলাহ নাই অর্থাৎ কোনো অপশক্তিকে আমি মানি না কোনো অপশক্তিকে ইলাহ হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি না কোনো অপশক্তি আমার জীবনের অস্তিত্বের মূল হতে পারে না কোনো বস্তু আমার জীবনে মূল হতে পারে না কোনো মানে ইলার বিপরীতে যে সমস্ত শক্তি আমার জীবনকে বিনষ্ট করে বা আমার জীবনের উপরে আধিপত্য আধিপত্য বিস্তার করে সেটা সেটাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না সে ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ তালা ছাড়া ব্যতীত এবং আমরা যার মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে পাবো আমরা যাকে পেলেই আল্লাহ তালাকে পেয়ে যাব কারণ প্রিয় নবীর মধ্যেই আল্লাহ তালা প্রিয় নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তালা না প্রিয় নবীর মধ্যে আল্লাহ তালা প্রিয় নবীর কাছে পৌঁছে গেলেই আতিউল্লাহ ও আতিউর রসুল মানে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ তালার এতায়াত করো এবং প্রিয় নবীর আতায়াত করো যারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আতায়াত করবে তারাই সফল কাম এখন আল্লাহ তালার পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রিয় নবী এখন প্রিয় নবীর প্রিয় নবীর মধ্যেই কিন্তু আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন প্রিয় নবীকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তালা হয় না প্রিয় নবীকে বাদ দিয়ে তফিদ হয় না রেসালাতকে বাদ দিয়ে তফিদ হয় না এবং এই রেসালাতের সম্মান কলমা তৈয়াবাতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তিনি আমার রসুল এবং আমরা স্বীকৃতি দিই এই বলে না যে লাই লাহিল প্রিয় নবী আমার প্রিয় নবী আমাদের রাসুল এটা বললে কোন ব্যক্তি কোনদিন মুসলমান হবে না ইমানদার হওয়ার পরে যদি এটা বলে তাহলে সেটা ঠিক আছে যেমন আমরা প্রিয় নবী বলি আমাদের রাসুল বলি আমার রাসুল বলি তোমার রাসুল বলি তোমাদের রাসুল বলি সব কথা তখনই প্রযোজ্য চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার পূর্বের শর্তটা হচ্ছে যে আমরা স্বীকার করতে হবে যে প্রিয় নবী আল্লাহ তালার রাসুল তো প্রিয় নবী আল্লাহ তালার রাসুল যখন আমরা স্বীকার করব তখন প্রিয় নবীর মধ্যে যদি কেউ খুঁত খুঁজতে চেষ্টা করে তাহলে সে ব্যক্তি আর ইমানদার থাকতে পারে না প্রিয় নবীর এটা ছিল ওইটা ছিল সেটা ছিল না এটা ছিল না এই এটা জানতেন সেটা জানতেন না এই ধরনের অবান্তর অবাস্তব প্রশ্ন যদি করে সাথে সাথে তার ইমান চলে যাবে এখানে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে প্রশ্নাতীত ভাবে প্রিয় নবীকে বিশ্বাস করতে হবে আর বিশ্বাস এভাবেই করতে হবে তিনি আল্লাহ তালার রাসুল আর আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে এমন 
তৌফিক দিয়েছেন এমন সুসংবাদ আল্লাহ তালা দান করেছেন এমন সক্ষমতা আল্লাহ তালা দান করেছেন এমন আহ্বান আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে করেছেন যে আল্লাহ তালা যাকে নিজের রাসুল বলেছেন তাকেই কিন্তু প্রিয়নবী তার তাদের রাসুলও কিন্তু প্রিয়নবীকে করেছেন অর্থাৎ প্রিয়নবী আমাদের রাসুল আল্লাহ তালার রাসুল সুতরাং আল্লাহ তালার রাসুল যিনি হবেন তিনি নর্মালি আমাদের ইমান এটাই যে সমস্ত নবী এবং রাসুলগণ মাসুম এবং সেটাকে বোঝানোর জন্য আমি বলছি যে আল্লাহ তালা রবুল আলমী নিজেই নিজেই বলেছেন যে প্রিয়নবী হচ্ছেন আল্লাহ রাসুল এবং আমরা এই স্বীকৃতি দিই যে প্রিয়নবী হচ্ছেন আল্লাহর তালার রাসুল তো প্রিয়নবী যখন আল্লাহ তালার রাসুল তাহলে প্রিয়নবীর শান মানে যদি কেউ ব্যাদ্যবী করে স্বয়ং সেটা আল্লাহ তালা শানে ব্যাদ্যবী হয়ে যায় এবং প্রিয়নবীর প্রতি যদি কেউ দরুশরি পরে সম্মান করে তাজিম করে এবং প্রিয়নবীর সাথে জানা সম্পর্কিত প্রিয়নবী হচ্ছেন আল্লাহর নূর আর নূরিম নূর নূর হচ্ছেন আল্লাহ তালা আর নূর ইম মিন নূর ইল্লাহ মিন নূর ইল্লাহ তো নূর ইম মিন নূর ইল্লাহ যিনি ওনারা হচ্ছেন মহামহিম আহলে রসুল আহলে বাইতে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো ওনাদের সানে যদি কেউ ব্যাদ্যবী করে সেই ব্যাদ্যবীটা প্রিয়নবীর সানে ব্যাদ্যবী হবে আবার মহামহিম উম্মা হাতিল মোমিনিন প্রিয়নবীর সাথে সম্পর্কিত এখন ওনাদের সানে যদি কেউ ব্যাদ্যবী করে তাহলে সেই ব্যাদ্যবীও প্রিয়নবীর সানে হবে আবার খলাফাই রাশিদিন খালিফাতুর রসুল খালিফাতুর রসুল কে কে করেছেন প্রিয়নবী করেছেন সুতরাং যারা খালিফাতুর রসুলের বিপরীতে যাবে তারা স্বয়ং প্রিয়নবীর বিপরীতে যাবে এবং যারা প্রিয়নবীর বিপরীতে যাবে তারা আল্লাহ তালার বিপরীতে চলে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে মকবুল সাহাবা কেরাম যাদেরকে যাদের বিপক্ষে কথা বলা প্রিয়তম নূর নবী সাল্লাম হারাম করেছেন এবং সাহাবা কেরাম মকবুল সাহাবা কেরামকে তাজিম করা মান্য করা এবং ওনাদের যে কোনো একজনকে ফলো করা অনুসরণ করা আমরা করতে পারি এবং যদি কারো বিরুদ্ধে আমরা কথা বলি আজকে চোদ্দশো বছর পরে এসে তাহলে তাদের ইমান থাকবে না ঠিক তেমনি ভাবে নিজেকে যদি কেউ সাহাবি বলে বা বলে সাহাবা মকবুল সাহাবা কেরামের বিরোধিতা করে বা খলাফা রাশিদিনের বিরোধিতা করে বা মহামহিম আহলে রসুল সাল্লামের সানে বিরোধিতা করে তাহলে সে ব্যক্তিও ইমানদার থাকবে না অথবা কেউ যদি মহামহিমের কোন একজনের উপরে যদি বুকস রাখে কি না রাখে এবং ওনাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে সে ব্যক্তিও ইমানদার থাকবে না ইমানের পথে সে থাকতে পারবে না এই বিষয়গুলোর জন্য বলছি যে আমরা অনেক সময় মানে সাহাবাক মকবুল সাহাবাক রামের বিরুদ্ধে কথা বলি বলি বরং আমরা স্বয়ং প্রিয়নবী সানে ব্যাদ্যবী করি এর জন্য আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে যেমন মহামহিম আহলে রসুল সাল্লাম সম্পর্কে প্রিয়নবী বলেছেন যেমন মা ফাতিমাতু জাহরা রাদুত আলানা সম্পর্কে প্রিয়নবী বলছেন ফাতিমাতু বদ আতু মিন্নি যে মা ফাতিমাতু জাহরা রাদুল আনা হচ্ছেন আমার টুকরা আমার হৃদয়ের টুকরা ঠিক তেমনি ভাবে মলা আল্লাহ হাজত আলী রাদুল আলম সম্পর্কে প্রিয়নবী বলেছেন যে মলা আল্লাহ আমার থেকে আমি উনার থেকে ঠিক তেমনি ভাবে ইমাম আকবর সম্পর্কে আকবর দয় সম্পর্কে ইমাম হাসান রাজন ইমাম হুসাইন রাজন সম্পর্কে প্রিয়নবী একই কথায় সাত করেছেন যে আন হুসাইন বিন্নি ও আনা মিনাল হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহু যে আমি ইমাম হাসান হুসাইন রাজ থেকে এবং উনি আমার থেকে অর্থাৎ এই যে হাদিস শরীফ গুলা এটার ঠিক মহামহিম আহলে রাসুল সম্পর্কে তো ইনারা হচ্ছেন প্রিয়নবীর প্রিয়নবীর প্রিয়নবী যাদেরকে নিজের টুকরা বলেছেন তো প্রিয়নবী যেভাবে মাহফুজ প্রিয়নবী যেভাবে মাসুম প্রিয়নবীর সানে রেসালাতের যে অংশ যারা ওনারাও মাহফুজ সমস্ত কিছু থেকে সমস্ত পাপ বলেন যা কিছু আছে যত প্রকার খারাপিয়াত হতে পারে সেটা চিন্তা জগতে হোক কল্পনা জগতে হোক জাহেরি হোক বাতেনি হোক সমস্ত কিছু থেকে পাক এবং পবিত্র এবং যার জন্য আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন সুতরাং ওনাদের সান মানের যদি কেউ কল্পনা জগতেও গোমান করে সেই কোনো খারাপিয়াতের সেই ব্যক্তি ইমানের উপর থাকবে না এখন কোন কোনো সাহাবি নামধারী ব্যক্তি যদি মলায় আলা সম্পর্কে মলা আলা সানে ব্যাদ্যবি করে ইমামে আকবর দয়ের সানে বুকস রাখে কিনা রাখে এবং আমাদের মা জান মা ফাতমত জাহরা রাদিও তালানো সানে 
বেয়াদবে করে কটাক্ষ করে তাহলে সেই ব্যক্তি সাহাবি থাকতে পারে না সেই ব্যক্তি সাহাবি তো দূরের কথা ইমানদারও থাকতে পারে না যে যে ফর্মুলাটা আমাদের উপর বর্তিত হবে ঠিক সেই ফর্মুলাটা যে যে কারো উপরে কুল কায়নাতের ভিতরে যে কোন ব্যক্তি সে যে কোন লেভেলে থাকুক সে যদি সে যদি মহামহিম আহলে বাইতের সানে বেয়াদবি করে মহামান্য কলাফায় রাশিদিনের সানে বেয়াদবি করে অথবা উম্মাহাতিল মুমিনিনের সানে বেয়াদবি করে অথবা মকবুল সাহাবা কেরামের সানে বেয়াদবি করে সেই ব্যক্তি আর সঠিক পথের উপর থাকবে না ইমানের উপর থাকবে না এবং যার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা যখন নামাজ পড়ি নামাজের মধ্যে আমরা দরুশরীফ পড়ি দরুশরীফে আমরা বলি আল্লাহ সাল্লা মোহাম্মদ আলী যদি উনাদের সানে বেয়াদবি করে তাহলে সেই ব্যক্তি মুসলমান থাকে না এই ফর্মুলাটা সমস্ত মুসলমানদের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য ঠিক যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে সাহাবি দাবি করে এবং দাবি করার পর উনাদের সানে বেয়াদবি করে এবং মলয় আল্লাহকে গালি গালাস করে এবং মহামহিম আহলে বাইতের রসুল সাল্লামের সান মানে গোস্তাকি করে উনার বিরুদ্ধে তলওয়ারি তুলে উনার উনাদের নাম যারা নেয় তাদেরকে হত্যা করে এবং মসজিদের মেম্বারে মেম্বারে মলয় আল্লাহ হাজত আলী রাজ তালকে গালি দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলন করে সেই ব্যক্তি কোনোদিন সাহাবি তো দূরের কথা ইমানের উপর থাকতে পারে না কারণ দিনের কোন সূত্র সাহাবিদের জন্য আলাদা ইমান কেন্দ্রিক কোন বিষয় সাহাবিদের জন্য আলাদা আর আমাদের জন্য আলাদা তা নয় একজন সাহাবি যিনি পার্থক্য এতটুকুই হবে যে তিনি প্রিয়নবীকে দেখেছেন প্রিয়নবীর সহবতে থেকেছেন মহামহিম আহলে রসুল সাহাবকে মান্য করেছেন ওনাদেরকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং মকবুল সাহাবা কেরামদেরকেও শ্রদ্ধা করেছেন ওনাদেরকে অনুসরণ করেছেন এবং এই অবস্থানেই ওনার ইন্তেকাল হয়েছে তখন উনি হচ্ছেন সাহাবি যার সমতুল্য পৃথিবীর কোন বলি হতে পারেন না কোন তাবাইন হতে পারেন না কোন তাবা তাবাইন হতে পারেন না কোন আলেম হতে পারেন না ইভেন কোন সাহাবি ইমান আনার পরে ইমান আনার পরে প্রিয়নবীকে দেখেছেন এবং মহামহিম আহলে বাইতে রসুল মাহাতুল মোমিন মোহাম্মদ খলাফা রাশিদিন মকবুল সাহাবা কেরামকে মান্য করেছেন এবং নামাজ এক বাক্যেরও আদায় করতে পারেন নাই এই অবস্থায় যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় ওনার তাহলে তিনি সাহাবি তিনিও সাহাবি এবং উনার সমকক্ষ দুনিয়ার কেউ হতে পারেন কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে আহলে রসুল সাল্লামের বুকস থাকে কি না থাকে এবং উনাদের বিরোধিতা যদি কেউ করে তাহলে সেই ব্যক্তি যেভাবে মুসলমানিত্ব থেকে খারিজ হয় ঠিক সে ব্যক্তির সাহাবিয়ত তখন আর কায়েম থাকে না ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন ইমানদার দাবি করি আমরা মুসলমান কিন্তু আমার মুখ থেকে যখন কুফুরি কালাম গুলা বের হয় আমি যখন কুফুরি করি যেমন হারামকে যদি আমি হালাল বলে ফেলি হালালকে যদি হারাম বলে ফেলি তাহলে তখন আমাকে আর কেউ মুসলমান বলবে না তখন আমাকে বলবে যে আমি ইসলাম থেকে দিন থেকে ইমান থেকে দূরে সরে গেলাম যদি সে তহবাতিল্লা করে আবার কলমা শরীফ পড়ে ফেরত আসে তাহলে সে আবার ইমানদার হবে কিন্তু মহামহিম আহলে বাইদ সবসময় মনে রাখতে হবে মহামহিমানুল্লাহ আহলে 
তাদের সামনে যদি কেউ বেদবি করে তাদের সামনে যদি কেউ বুকস রাখে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে যদি কেউ বুকস রাখে এবং এই বুকস রাখা অবস্থায় যদি সে মরে যায় মাতা কাফিরা সেই ব্যক্তি কুফরি হিসাবে মরল এবং যারা আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসবে এবং ওনাদের প্রেমী তার জীবন অবসান হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তি মাতা মুমিনা সেই ব্যক্তি মুমিন হিসাবে ইন্তেকাল করলো কাজেই আমাদেরকে এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেখতে হবে আজকে আমরা দেখতে পাই যে আমরা এই সমস্ত জিনিস দেই উম্মাহা মা ফাতিমাতু যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওনার শান মানে আমরা কটাক্ষ করছি ওনার শান মানে আমরা কথা বলতে যাকে স্বয়ং প্রিয় নবী যখন মা ফাতিমাতু যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের পাক মা জান যখন আসতেন প্রিয় নবীর দরবারে স্বয়ং প্রিয় নবী দাঁড়িয়ে যেতেন যতবার আসতেন ততবার প্রিয় নবী ওনার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন আজকে কিছু কাট মানে কিছু মোল্লা মোলবি নামধারী কিছু লোক তারা কি করছে যে ওনাদের সম্মানে ও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছে যেটা আমাদের কারো গ্রহণযোগ্য নয় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং আজকে শুধু আইন আমল মাসালাল বারবারই দেখিয়ে আমাদেরকে দিন থেকে দূরে সরানো হচ্ছে এটা যেহেতু দিনের নামে করা হচ্ছে এজন্য আমাদের সাধারণ ভাই বোনরা সেটাকে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারছেন না সেজন্য দ্য ট্রুথ অফ লাইট এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আগে ইমানের বিষয়গুলোকে আমরা তুলে ধরছি যে প্রিয় নবীর যে আমাদেরকে যে হাদিস শরীফটা প্রিয় নবী মানে হজ শেষ হজের সময় যে হাদিস শরীফটা প্রিয় নবী আমাদেরকে বলেছিলেন বলেছেন যে আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে কোরআনুল করিম আর একটি হচ্ছে আমার আহলে বায়ত এই দুটি জিনিসকে যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখো তাহলে তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না সুতরাং বুঝা গেল এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আসলে কি সালাত সালাম এই সমস্ত কিছুই আসলে সালাত সালাম যদি সালাত সালাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ক্লিয়ার হয় বুঝতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারা সালাত সালামের বিপরীতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না যেমন সালাত সালাম এমন একটি এবাদত যে মেশকাস শরীফের মধ্যে বাবু দোয়াতে বাবু দোয়ার মধ্যে নয়শত আটত্রিশ নম্বর হাদিস শরীফ সেখানে প্রিয়নবী হাজার উমর ফারুক তালানহ প্রিয়নবী থেকে বর্ণনা করছেন যে প্রিয়নবী বলেছেন যে আল্লাহ তালার দরবারে কোনো দোয়া কোনো এবাদতি কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়তম নূর নবীর উপরে দরুদ এবং সালাম সালাত এবং সালাম পড়া না হয় অর্থাৎ দরুশরী পড়া না হয় যতক্ষণ দরুশরী পড়া না হয় তখন সমুদ্রের দোয়া এবং এবাদত আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে আটকে থাকে এবং সেটা আসছে আজিম পর্যন্ত অর্থাৎ আল্লাহ তালার কবুলিয়ত পর্যন্ত সেটা পৌঁছায় না অনুরূপ হাদিস শরীফ আমরা তিরমিজি শরীফেও পাই তো সেজন্য দরু শরীফ পড়েই দোয়া এবং দোয়া করা উচিত আজ সালাত এবং নামাজের মধ্যে তো অবশ্যই দরু শরীফ না পড়লে নামাজই হয় না তো সেজন্য যদি নামাজই না হয় তাহলে আমাদের নামাজের বাহিরে অন্যান্য কাজ কিভাবে আল্লাহ রসুলের দরবারে কবুল হবে সেটা আমাদের অবশ্যই বুঝে নেওয়া দরকার এবং সেজন্য আমরা অত্যন্ত তাজিমের সাথে দরুদ এবং সালাম করব এবং নিজের জীবনকে সেভাবে গড়ব এবং সব সময় খেয়াল রাখব যে মকবুল সাহাবা কেরাম এবং আমাদের মহা মহাতিল মোমিন মহা মহিম আহলে বাইতে রাসুল সাল্লাম মহামান্য রাশেদিন এবং জামে অলিয়া কেরাম এর শান মানে তাজিমে আমাদের দ্বারা যাতে কোনো ক্রমে কোনো অবস্থাতে ওনাদের তাজিমের খেলাফ না হয় কোনো শব্দ এমন ভাবে যাতে আমরা ব্যবহার না করি যাতে ওনাদের বিপরীতে চলে যায় এখন আজকাল দেখা যায় অনেক মানুষ আহলে বাইতের প্রেম দেখাতে গিয়ে খোলাফায় রাশে দিনদেরকে অস্বীকার করে এবং খোলাফায় রাশে দিনের সানে গালিগালাস করে আবার দেখা যায় মহামহিম আহলে বাইতের প্রেম দেখাচ্ছে ও মাহাতিল মোমিনের বিরুদ্ধে কথা বলছে নউজ বিল্লাহ মিনজালিক আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যেটি হচ্ছে যে সুনির দাবি করে এবং সালাম পড়েও প্রাণাদিক প্রিয় নবী সাল্লাম সানে বিয়াদেবি করছে 
নূর অস্বীকার জাতে পাকে নূর অস্বীকার করছে আপনি সেগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন সেটাই এতক্ষণ যে আলোচনা করছিলাম এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা এর উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি যে আমরা যদি কেউ বলি যে সালাতু সালাম আমি বারবার বলছি সালাতু সালাম তখনই এটা কবুলযোগ্য হবে যখনই আমরা প্রিয়নবীকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানব এবং আল্লাহর রাসূল যিনি আল্লাহর রাসূল হবেন যিনি আল্লাহর রাসূল হন তার শান মানে গোস্তাকিমূলক চিন্তা ভাবনা এবং ওনার শান মান বোঝার চেষ্টা করা ওনার শান মানকে তারাজু পাল্লায় মানে ওজন করতে চেষ্টা করা নাউজ বিল্লাহ নাউজ বিল্লাহ ওনার এলিম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের রাসূল বলেছেন প্রশ্ন আনসার একটা জায়গায় আমরা একটা বিষয় চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা নিজেই প্রিয়নবীকে বলেছেন যে উনি আমার রাসূল উনি আমার রাসূল আর আমি আমার ফেরেশতাগণ আমার রাসূলের উপরে মানে সময় কিন্তু এখানে লিমিটেশন করা হয় নাই সব সময় দরু শরীফ পড়তেছি আমি এবং আমার ফেরেশতাগণ তোমরা যারা মুমিন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা তোমরা যারা ईमानदार দাবি করছো তোমরাও আমার রাসূলের প্রতি সালাত এবং সালাম অতি সম্মানের সাথে যে সম্মানের ঊর্ধ্বে আমরা আর সম্মান দিতে পারি না এজ এ হিউম্যান বিং হিসাবে ওই সম্মানের চরম শিখরে উঠে প্রিয়তম নূর নবীর প্রতি সালাত এবং সালাম করতে হবে তাহলে যদি সম্মানটা চলে আসে তাজিমটা চলে আসে হৃদয় এবং বাজ্জিকতা যখন এক সূত্রে গঠিত হয়ে যাবে তখন কিন্তু অন্যান্য সিফাত ज्ञानर क्षेत्र एलेमर क्षेत्र रसुलतना सम्पर्क कथा बोलते मालिकीति चिन्हबाग কেউ বিরোধিতা করে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে মলায় আলা মলায় আলা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন উনার আম্মা জানের পেচ মুবারকে অবস্থান করছেন তখন প্রিয়নবী যখন সেই ঘরে প্রবেশ করতেন তখন যেদিকে প্রিয়নবী যেতেন মলায় আলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পেটের ভিতর থেকে সেই পেট মুবারকের ভিতর থেকে সেদিকে ঘুরে যেতেন সে তিনি হচ্ছেন মলায় আলা তো সেই মলায় আলা সম্পর্কে যদি কেউ বেয়াদবি করে তাহলে সেই ব্যক্তি কি করে মানে মুসলমান হবে এবং কোন বিষয়ে দিশারি হবে বা কাউকে পদ দেখাবে কিভাবে সে মাহদিগির হবে কিভাবে সে সত্যের ধারক হবে এটাই তো আমি বুঝছি না মলায় আলা হাজরত আলী রাজি তালা যেদিকে সত্য সেদিকে হক সেদিকে যেদিকে হক এদিকে মলা আলা না এই কথাটা প্রিয়নবী বলেননি প্রিয়নবী বলেছেন যে মলায় আলা যেদিকে হক সেদিকে অর্থাৎ যেদিকে মলা আলা যাবেন হক সেদিকে যাবে মলা আলা রবান মোবারক থেকে হক বলে অর্থাৎ উনি যা বলেন তাই হক সেখানে কেউ যদি সন্দেহ করে সে ইমানের পথে থাকতে পারবে না এটা কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার নয় মলায় আলা কোন অপূর্ণাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ সত্তার নাম নয় মলায় আলা মলায় আলা প্রিয়নবীর প্রিয়নবীর অংশ প্রিয়নবী বলেছেন যে আমি अटल थे 
এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রিয়নবীর শান মানে যদি কেউ বেয়াদবি করে প্রিয়নবীর কোন সিফাত কেউ যদি কেউ অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি সত্যের উপরে থাকবে না কাজেই আমার রাসূল তিনি যিনি আল্লাহর রাসূল কি সুন্দর একটা ইয়ে আমি যাকে ভালোবাসি আমার আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন আমি ওনাকে ভালোবাসার চেষ্টা করি আমি ওনাকে ভালোবাসি সুতরাং আমরা যারা এই অনুষ্ঠানগুলা শুনছি এবং ভবিষ্যতে শুনব আমরাও অত্যন্ত মানে তাজিমের সাথে আমার রাসুলকে আগে মানতে এবং রাসুলের আপনদেরকে মানতে হবে এবং ওনাদের সম্মান যতটুকু না বুঝলে আমাদের ইমান থাকবে না ততটুকু আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে এটার জন্য স্বাভাবিক যে ব্যক্তি ইমানদার হবে সেই ব্যক্তি আগে বই পুস্তক ঘাটতে হবে না সেই ব্যক্তি আগে এই বিশ্বাসটা আনতে হবে এবং প্রিয়নবীর শান মান তাজিম সম্মান তার ভিতরে আসতে হবে তখনই সে ইমানদার কারণ সাহাবান যখন ইমান এনেছেন তখন কি কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল পুরাপুরি প্রথম যিনি ইমান এনেছেন তিনি মা খাদিজাদুল কুবরা রাদিল এবং মলায় আল্লাহ হাজাত আলী রাদিল সাথে সাথে ইমান এনেছেন ঠিক না নাকি জিজ্ঞেস করেছেন কোন আয়াতে আপনার শান বলা হচ্ছে কোন আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে হাদিস শরীফ কোনটাতে বলা হচ্ছে যারা এইগুলা দেখে প্রিয় নবীর শান মানে গোস্তাকি করে বুঝতে হবে তারা গোস্তাকে রাসুল কোরআন শরীফ না দেখে হাদিস শরীফ না দেখে এই বিশ্বাসটা যে প্রিয় নবী আল্লাহ রাসুল আল্লাহ তালাকে পাওয়ার একমাত্র কেন্দ্র প্রিয় নবী প্রিয় নবীর মধ্যেই আল্লাহ পাক প্রাবুল আলমিন এবং প্রিয় নবীর কাছে পৌঁছলে আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছা হয়ে যাবে প্রিয় নবী আল্লাহ তালা জাত পাকের নূর প্রিয় নবী দৃশ্য অদৃশ্য সর্বতত্ত্বের মূল কেন্দ্র এই বিশ্বে গুণ জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা যা কিছু আছে সমস্ত কিছু প্রিয় নবীর নূর থেকে নিঃসৃত এই বিশ্বাস আমাদের থাকতে হবে এবং প্রিয় নবীর আহলে বেদ প্রিয় নবীর নূর কাজেই এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং আমরা এই বিশ্বাস রেখে যখন নামাজ পড়ব তখন নামাজ কবুল হবে এই বিশ্বাস রেখে যখন এবাদত বন্দিগি করব আমাদের এবাদত বন্দিগি কবুল হবে এবং এই বিশ্বাসটাকেই পরিবারে সমাজে সর্বপ্রথম মামুন যে প্রশ্নটা করেছিল জীবন সর্বপ্রথম নিজের জীবনে ফিট করতে হবে কারণ জীবনের মালিক প্রিয়তম নবী সাল ইসলাম জীবনের মালিক যেখানে কোন পর্যন্ত মানে দূরত্বটা আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন বরদাস্ত করেন না অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ রসুল তো কাজেই যখন প্রিয় নবীর কাছেই আমরা আসবো আমরা অটোমেটিক্যালি আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছে যাব এই জন্য কোরআন করিমের মধ্যে আমি আমার আলোচনা আমাদের সময় হয়তো আমি বেশি নিয়ে ফেলেছি আমি আমার আলোচনা একেবারে শেষের দিকে নিচ্ছি শুধু এই কথাটা বলতে চাচ্ছি যে কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন প্রিয় নবীর চুল মোবারক প্রিয় নবীর চোখ মোবারক প্রিয় নবীর চেহরা মোবারক প্রিয় নবীর হাত মোবারক প্রিয় নবীর পা শরীফ মোবারক বিভিন্ন ভাবে কোরআন করিমের আয়াতে করিমার মাধ্যমে সেটার শান মান বর্ণনা করেছেন একটি আয়াতের মধ্যে এটা বলছেন যে আপনারা যে হাত মোবারকের উপরে আপনাদের হাত রেখেছেন সেই হাত আমার হাত এটা আমার হাত অর্থাৎ প্রিয় নবীর হাত মোবারকের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা আমার হাত যদি আমার হাত দেখতে হয় প্রিয় নবীর হাত মোবারক দেখতে এখানে আল্লাহ তালা বলেন এটা রহমানের রহমানের হাত মোবারক এটা রাহিবের হাত মোবারক আল্লাহ তালা বলছেন আবার প্রিয়তম নূর নবী সাল্লাম যখন কোনো কিছু নিক্ষেপ করেন আল্লাহ তালা বলছেন এটাও কোরআন শরীফের আয়াত কি বলছেন যে হে আমার হাবিব 
আপনি যা নিক্ষেপ করেন তা আপনি করেন না এটা আমি করি কি আমি করি আমি আশা করি কোয়েশ্চেন আনসার এবং তার থেকেও অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা করেছি আশা করি আজকের স্বল্প সময়ের মধ্যে এতটুক আলোচনায় যথেষ্ট এবং এটা ধারাবাহিকতা যদি থাকে এবং কারো কোয়েশ্চেন যদি থাকে ইনশাল্লাহ আজিজ আমরা সময় স্বল্পতার কারণে আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না কন্টিনিউ করছি না আমরা আগামী যে আমাদের আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আজিজ বা হায়াত থাকলে আমরা আবার এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব शेष प्रान चले अपन सबा के प्रिय दर्शक अपन सबा के परवर्ती प्रोग्राम देखारती शुक्रवार परवर्ती তাদের কালকে প্রসন্ন করে নূর নবী সাল্লামের প্রেমের প্রকৃত নূর দ্বারা মুনাবর করে মহামহিম মাহাদুল মোমিনীন মহামহিম আলী রসুল সাল্লাম আমাদের সকলের প্রতি দান করুন ওনার যাতে আমরা সকাল সবাই শরিক হয়ে যেতে পারি এবং ওনার দেওয়া যে প্রদর্শিত পথ সেই পথের উপরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সত্যের জন্য কাজ করতে পারি সেই তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন प्रेमर तस बीमाला जब तसल खुद खुद